火神和队长的争论，你觉得谁更有道理一些？在剧情中，关于如何处理深渊污染，火神和队长有一次针锋相对的辩论。火神认为，如果以夜神为代价，或者利用神之心的力量重构地脉，解决深渊污染，那么娜塔的历史和记忆都将消散，这是无法接受的沉重代价。队长的观点是。如果深渊失控，那剩下的只有尸骸和废墟，一切毫无意义。只有活下去，才有资格考虑未来，而人还可以创造新的历史。啊，这种观点的碰撞很有意思。其实我个人会觉得两边都很有道理，他都能说服，只不过在剧情当中，当时的情况还没有坏到下一秒就毁灭的这种程度，还没有绝望，所以我觉得不用马上就去重启地脉。那么先选择马维卡的这条计划就很合理，而队长在这个时间节点，他对于抵抗灾厄是相对悲观的，这是因为队长是坎瑞亚人，经历过毁灭，失败过一次，所以他就有一点灾后应激，紧迫感会比其他人都更强烈一些。而马维卡和他有着相似的经历，想法却截然不同。我觉得这是因为纳塔这个国家在五百年前没有覆灭，并且一直在战斗，所以赢过一次，他真的会改变一个人的心态。这点在卡奇娜的身上也能看到。那么，在灵魂的强韧程度上，马维卡面对灾厄的乐观和勇气会更胜一筹吧？我觉得这里可以总结出一个唯物主义的观点，就是物质决定意识，认知可能会受到我们成长的环境影响。那抛开这些，回到两个人的观点上，我觉得马维卡的观点其实更多的是从国家文明的意识形态和人的自我认知层面出发的。就是如果大家的意识都刷新了，那就不存在纳塔这个国家的概念了。也不存在我为什么要待在娜塔这片土地上的理由了，娜塔也就名存实亡了。然后在未来就会像马维卡说的一样，这片土地上的人可能还会犯错，可能还会遇到同样的危机。那队长的观点，我觉得是从生存作为基本需求的角度去理解。就如果最后到了失忆才能活下去这种二选一的局面，那肯定是选择失忆。而且我很认同队长说的，就是相信人类的话，就应该相信他们还能创造出繁荣。这让我想起了《侏罗纪公园》里的一句话，就是 “Life find our way”， 我还挺喜欢这句话的，就是它传达出了生命的顽强和适应性，以及有一种非常乐观的心态嘛。那么在这里，队长对于人类的信任，我觉得应该也源自于他见证了在坎瑞亚的灾变之后，提瓦特其他国家走出阴霾的这一段经历。而我觉得最后说动队长的，还是马维卡说的，就是你是想要守护这里的人还是土地？毕竟队长对于娜塔的情谊还是源自于当初他和娜塔人共同抵御深渊的经历嘛，所以说队长这个角色还是挺矛盾、挺立体的。他很强，但是内心又有柔软的地方，有自己的原则，是一个非常鲜活的角色。而马维卡有勇气、有担当，就真的很像我在旅行的过程中啊遇到过的一些驴友，就他们很积极、很乐观。我和他们一起同行的时候，往往会走到一些我一个人可能走不到的地方。那他们是在散发光芒的，就和游戏里。马维卡的背后有个太阳一样，那这种状态其实会让人愿意聚集在他的身旁。那更多的时候，我觉得马维卡就是一个榜样的作用。我相信，其实大部分的玩家应该都希望自己能够成为一个散发光芒的人，无论大小。那么，当我们都散发自己的光芒，这些星星点点连接起来的时候，那就是星星之火可以燎原嘛。也就是鲁迅说的：“愿年轻人能摆脱冷气，有一份热发一份光。”所以五点一的剧情不仅是关于战争的，其实也讨论了很多和现实很贴近的问题。之前我看评论区有人说，感觉剧情挺老套的，但是又觉得写得不错。我觉得就是因为《原神》其实有很多剧情，它的内容出发点是围绕着现实生活中的问题去展开的，所以它写得好的时候，其实还蛮有生命力的，好吧？那么这期的小分享就到这里，我是提瓦特地理，我们下期再见吧。